ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு த ஷோ இது உலக கோப்பை திருவிழா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடப்பு கிரிக்கெட்ல நடக்கக்கூடிய பலம் பலவீனம் வெற்றி தோல்வி சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை தான் இந்த அரை மணி நேர தொகுப்பா உங்களுக்கு வழங்கிட்டு வரும் அந்த மாதிரி இன்னைக்கும் நிறைய நிகழ்வுகள் காத்துக்கிட்டு இருக்கு வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் அப்புறம் சாண்டி ஒரு வழைய ஒரு வழியா மழையெல்லாம் முடிஞ்சு நேத்து வர மேட்ச் நடந்திருக்க போறோம் மழையில பாதிக்கப்பட்டுருமோ அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர கஷ்டமா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரீட் நேத்து காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு கண்டிப்பா நேத்து ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் மேட்ச் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே போச்சுன்னு சொல்லுங்க மட்டும் இல்லாம நேத்து ஆஸ்திரேலியா பாகிஸ்தான் நைன்த் டைம் வேற பீட் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி பல நிகழ்வுகள் வேற நேத்து நடந்து ஹைலைட்ஸ் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் திருவிழா இங்கிலாந்தில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதன் பதினேழாவது லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ஆஸ்திரேலிய அணி முன்னாள் சாம்பியன் பாகிஸ்தான் அணியை எதிர்கொண்டது டாண்டன் நகரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது அதன்படி பேட்டிங்கில் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் ஆரோன் பின்ச் மற்றும் வார்னர் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே ரன்களை குவிக்க தொடங்கினர் இருவரும் நிதானமாக விளையாடி அரை சதம் கடந்தனர் பின்னர் அதிரடியாக விளையாடிய வார்னர் சதம் விளாசி ரசிகர்களுக்கு விருந்து உடைத்தார் ஒரு நாள் அரங்கில் வார்னர் அடிக்கும் பதினைந்தாவது சதம் இதுவாகும் மற்ற வீரர்கள் பாகிஸ்தானின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அமீரின் வேகத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் சொற்ப ரன்களில் அடுத்தடுத்து ஆட்டம் இழந்தனர் இறுதியில் ஆஸ்திரேலிய அணி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஓவரில் முன்னூற்று ஏழு ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது பாகிஸ்தான் தரப்பில் அமீர் ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து முன்னூற்று எட்டு ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்குடன் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியின் தொடக்க வீரர் ஜமான் டக்அவுட் ஆகி அதிர்ச்சி அளித்தார் பாபர் அசாம் முப்பது ரன்களில் வெளியேற இமாம் அரை சதம் கடந்து சற்று ஆறுதல் அளித்தார் பின்னர் பொறுப்பாக விளையாடிய ஹபீஸ் நாற்பத்தி ஆறு ரன்களும் கேப்டன் சர்பாஸ் அகமது நாற்பத்தோரு ரன்களும் சேர்த்து அணியின் ரன் எண்ணிக்கையை சற்று உயர்த்தினர் மற்ற வீரர்கள் வந்த வேகத்தில் நடையை கட்ட பந்து வீச்சாளர் வாகப் ரியாஸ் ஆஸ்திரேலிய பந்து வீச்சை சிதறடித்தார் கட்டான சூழ்நிலையில் கடைசி வினாடியில் பின்ச் ரிவ்யூ கேட்க ரியாஸ் நூல் இலையில் விக்கெட்டை பறிகொடுத்தார் இறுதியில் இருபத்தாறு பந்துகள் மீதம் இருக்கும் நிலையில் பாகிஸ்தான் அணி இருநூற்று அறுபத்தாறு ரன்களுக்குள் ஆல் அவுட் ஆனது ஆஸ்திரேலிய தரப்பில் பேட் கம்மின்ஸ் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் முப்பத்தோரு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரில் மூன்றாவது வெற்றியை பதிவு செய்து பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது சதம் விளாசை வெற்றிக்கு உதவிய வார்னர் ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் நிறைய சாதனைகள் சோதனைகள் எல்லாம் நிகழ்ந்திருக்கு கேட்ச் மிஸ் பண்ணது பேட் கம்மின்ஸ் உடைய பேண்ட் அவுந்தது இப்படி பல்வேறு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள் எல்லாம் அரங்கேறி இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்றத பாத்திரலாமா பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக நாற்பத்தோரு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணி தொடர்ச்சியாக அந்த அணிக்கு எதிராக ஒன்பதாவது வெற்றியை பதிவு செய்தது பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக அதிக வெற்றிகளை குவித்த அணிகளின் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியா மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது முதலிடத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி பதினைந்து வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ளது நேற்றைய போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான பிஞ்ச் மற்றும் வார்னர் ஜோடி நூற்று நாற்பத்தாறு ரன்கள் குவித்தனர் இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக சதம் விளாசும் ஐந்தாவது தொடக்க ஜோடி என்று பெரும் தட்டி சென்றனர் பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது அமீர் நேற்றைய போட்டியில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார் இதன் மூலம் உலக கோப்பையில் ஐந்து விக்கெட்டை வீழ்த்தும் ஏழாவது பாகிஸ்தான் வீரர் என்ற பெருமையை கைப்பற்றினார் அத்துடன் சர்வதேச ஒருநாள் அரங்கில் தன்னுடைய சிறந்த பந்து வீச்சையும் பதிவு செய்தார் ஆஸ்திரேலிய வீரர் வார்னர் சர்வதேச அரங்கில் தனது பதினைந்தாவது சதத்தை பதிவு செய்தார் இதன் மூலம் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் குறைந்த இன்னிங்ஸில் பதினைந்து சதம் கடந்த மூன்றாவது வீரர் என்ற பெருமையை தட்டி சென்றார் நூற்று எட்டு இன்னிங்ஸில் வார்னர் இந்த சாதனையை எட்டியுள்ளார் எண்பத்தாறு இன்னிங்ஸில் இந்த சாதனையை எட்டிய ஆம்லா முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார் நேற்றைய போட்டியில் ஒன்பதாவது வீரராக களமிறங்கிய பந்து வீச்சாளர் வஹாப்ரியாஸ் அதிரடி காட்டியதால் ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி இரண்டாவது ஓவரில் ஸ்டாக் வீசிய பந்தில் கீப்பரிடம் கேட்ச் கொடுத்தார் ரியாஸ் ஆனால் நடுவர் அவுட் தர மறுத்துவிட்டார் பிறகு கடைசி வினாடியில் ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பிஞ்ச் சந்தேகத்துடன் ரிவ்யூ கேட்டார் மூன்றாவது நடுவர் பரிசோதித்ததில் நூலிழையில் பந்து பேட்டில் பட்டது தெரிய வந்தது பின்பு ரியாஸ் ஆட்டம் இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார் இதுதான் நேற்றைய போட்டியின் திருப்பு முனையாக பார்க்கப்படுகிறது ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் கம்மின்ஸ் வீசிய இருபத்தி ஏழாவது ஓவரின் ஐந்தாவது பந்தை அனுபவ வீரர் மாலிக் தடுக்க முயல பந்து பேட்டில் பட்டு கீப்பரிடம் தஞ்ச புகுந்தது இதனை அற்பு
அப்போது அவருடைய பேண்ட் கலன்று விழும் இந்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் ஆரன் பிஞ்ச் வீசிய இருபத்தாறு புள்ளி இரண்டாவது பந்தை பாகிஸ்தான் கேப்டன் சர்ஃபராஸ் அகமது அடிக்க முயலுவார் ஆனால் பந்து பேட்ஸ்மேனை ஏமாற்றி கீப்பரிடம் தஞ்சபுகும் அப்போது அலெக்ஸ் கேரிக்கும் ஸ்டம்பிங் செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த வாய்ப்பை நழுவ விடுவார் கேரி இதனால் ஆஸ்திரேலிய வெற்றி சிறிது காலதாமதமாகும் நடக்கும் <laughs> பெய்ய வேண்டிய இடத்துலாம் மழை பெய்யாது பேஞ்சு பேஞ்சு கெட்டு விட்டோம் நம்ம பிடிச்சன வேற தப்பு தப்புன்னு ஒரு மூணு தடவை ஆக்கி விட்டுச்சு இந்த மழை லூசு மழையாக இருக்குமோ இப்போ சாமா இது என்ன தான் பண்ணுறதுனே தெரில அவன் அவன் தண்ணி கடைசி சுற்றி நிற்கிறான் இங்கே போய் ஆமாம் அங்கே பேஞ்சுக்கிறது மழை சரி இன்றைக்கி நம்ம சொல்லுவோம் யாராவது மேட்ச் ஆட போகிறாங்க அப்படின்னு இந்த மழை நஞ்சு சொல்லுவோம் சரிங்களா வெயிட்டாக போட்டாங்க உண்மையாக போட சொல்ல சும்மா அடி சொல்ல இப்படியாதாங்க நம்ம இந்தியா காரணம் இப்படிதான் ஆயிடுச்சு சரி பாவம் சிக்காதவான் வந்த உடனே நூறு ரூபா விளசினா இருப்போம் நம்ம மேட்சில் சூப்பராக ஆடினார் இதே மாதிரி கையில் அடிப்பட்டு வெளியே போயிட்டாரு இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு பிளேயர் தான் காலில் அடிப்படுது கையில் அடிப்படுது இடுப்பில் அடிப்படுது தலையில் கூட அடிப்படுது ஹெல்மெட் போட்டோம் ப்ரோஜனம் இல்லை இப்படிலாம் ஆகுது நிறைய விஷயங்கள் ஆகுது சரி பாவமாக இருக்குது இப்போ சே சிக்கல் தவானுக்கு பதில் யார் வந்து ஆட போகிறாங்க அப்படின்ற விஷயம்லாம் ஒன்றும் தெரியல அது பொறுத்து வந்து தான் பார்க்கணும் பரவாயில்ல அவரே மாதிரி சதா அடிக்கிற ஒரு ஆட்கள் வந்து இறக்கி விட்டால் நம்ம டீம் ஒன்றும் ரொம்ப கெத்தாகிடும் என்று நம்ம எல்லாமே எதிர்பார்த்து தான் இருக்கும் நேற்று வேறு மழை பெஞ்சு மேட்சை வேறு கெத்து விட்டுச்சு நேற்று மட்டும் இல்லை மூணு ப்ரிடிக்ஷனும் என் ப்ரிடிக்ஷன் கரெக்டாக டைமில் அந்த மழை வந்தால் கெத்து விட்டு இன்றைக்கும் மழை வேறு போகுதுன்னு வேறு பேசிக்கிறாங்க எப்படி ஆட போகிறாங்கன்னு தெரில இன்றைக்கி மேட்ச் யார் ஆட போகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம பாகிஸ்தானும் ஆஸ்திரேலியாவும் தான் நம்ம கிட்டே தோற்ற அந்த வெறியில் வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து நம்ம பாகிஸ்தானை விளாசி வாங்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு பாயிண்ட்டும் நம்ம பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பாயிண்ட்டும் கொடுத்துடலாம் ஏன் நம்ம ஆஸ்திரேலியா டீம் வின் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையிலே அந்த டீமில் ஆடக்கூடிய நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க குத்தி குத்தி பவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்டாக் இருக்கார் ஸ்மித்து வார்னர் அப்படின்ற நிறைய பிளேயர்கள் இருக்காங்க அடித்து தும்சம் பண்ண போகிறாங்க அதே மாதிரி அந்த டீமும் இருக்காங்க நம்ம பாபர் அசாம் இருக்கார் ஸோ அது மாதிரி நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அந்த டீம்லேயும் ஆனால் வந்து நம்ம யார் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம இன்றைக்கி மேட்ச் யார் வின் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக ஆஸ்திரேலியா தான் இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து டாஸ் போடும் போதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது எல்லாம் உள்ளே போய் நிற்கிறாங்க அப்படியே டாஸ் அப்படியே தூக்கி விட்றாங்க மேலே சர்ருன்னு அப்படி விட்றாங்க இந்த டாஸ் காயின் கீழே வரத்துக்குள்ளே புஷ்ன்னு மழை வந்தது தான் எல்லாமே மேலே வந்து சர்ருன்னு அப்படியே வந்தது தான் எல்லாம் ஓடுறாங்களாம் அம்பர் கும்பர்லாம் துண்டு போட்டு மேலே எப்பா அப்பா அப்பா மழை வந்துச்சுப்பா ஓடுங்கப்பா ஓடுங்கப்பா அப்படின்னு ஓடிடுறாங்களாம் ஸோ ஒரு மடிக்கு நம்மளுக்கும் செட் ஆகல வேற நடுவில் நடுவில் ரெயின் எஃபெக்டை வேறு போட்டு டேய் ஆஃப் பண்ணுறான் நம்ம டாஸ் வின் பண்ணும் போது எல்லாமே பேட்டிங் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் நீங்கள் தான் உள்ளே வந்து ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அப்படிலாம் இல்லையா இங்கே டாஸ் வின் பண்ண உடனே வாங்கப்பா வந்து நீச்சல் அடிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அம்பதெல்லாம் உள்ளே எறிகி விட்றாராம் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இப்போ நம்ம இங்கிலாந்தில் போய்ட்டு இருக்கு ஸோ தொடர்ந்து நம்ம அடுத்த ப்ரிடிக்ஷனை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ப்ரிடிக்ஷன் நம்ம ஆஸ்திரேலியா தான் வின் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களிடம் தான் விருப்படுது உங்கள் ரெயின் எஃபெக்ட் அசோகுடன் பிரேம்ராஜ் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு ஓகே நம்ம ப்ரிடிக்ஷன் பிரேம் கணிச்சதெல்லாம் சரியா போயிடுச்சு அவுட் அவுட் ஆயிருந்துச்சு ஆஸ்திரேலியா வின் பண்ணு அப்படினு சொல்லி இருந்தாரு அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியா வின் பண்ணிருச்சு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல யார் யார் டாப் 4 ல இருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்த்தறலாம் ஃபர்ஸ்ட் நியூசிலாந்து டீம் மூணு போட்டிகளில் விளையாடி ஹாட்ரிக் வெற்றியை ருசித்து புள்ளி பட்டியலில் ஆறு புள்ளிகளுடன் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது அதனைத் தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியா அணி நேற்று வெற்றி பெற்றதன் மூலம் நான்கு போட்டிகளில் விளையாடி மூன்றில் வெற்றி ஒன்றில் தோல்வி என ஆறு புள்ளிகளுடன் ஆஸ்திரேலியா அணி இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இங்கிலாந்து டீம் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடி இரண்டில் வெற்றி ஒன்றில் தோல்வி நான்கு புள்ளிகளுடன் ரன் ரேட் அடிப்படையில் மூன்றாவது இடத்தை அவங்க பின்தங்கியிருக்காங்க ஏன்னா ஆஸ்திரேலியன் டீம் செகண்ட் பிளேஸ் வந்ததுனால மூன்றாவது இடத்துக்கு போயிருக்காங
இந்தியா டீம் வந்து ரெண்டு மேட்ச் விளையாடி ரெண்டுலயுமே வின் பண்ணி போர்த் பிளேஸ்ல இருக்காங்க ஸ்ரீலங்கன் டீம் நாலு மேட்ச் விளையாடி ஒன்னு வந்து மழையால டிரால முடிஞ்சது ஒன்னு வின் பண்ணி போர்த் பிளேஸ்ல இருக்காங்க கண்டிப்பா இதான் டாப் போர் பொசிஷன் இது இன்னைக்கான டாப் போர்ல யார் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் நம்ம இதுக்கு அடுத்தபடியா நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் பாயிண்ட் ஸ்டேபிள் ஏன்னா நிறைய மேட்ச் இருக்கு நிறைய மாற்றங்கள் நிகழ போது அதெல்லாம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு நம்ம நியூசிலாந்து டீமோட நம்ம இந்திய டீம் விளையாட போறாங்க ஆமா இந்தியா ஜெர்சியோட நாங்க இன்னைக்கு வந்ததுக்கு காரணமே அதுதான் இன்னைக்கு இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாந்து மதியம் மூன்று மணிக்கு தொடங்க இருக்கு அந்த போட்டியை நீங்க ஸ்டார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ல போய் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மணிக்கு எங்களுடைய ஷோ இருக்கு அந்த ஷோவை கண்டிப்பா பாருங்க அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் ஷமீரா நான் சடையாண்டி